Привет, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать про Испанию, а именно про столицу Каталонии – Барселону. Барселона – столица каталонской автономии, второй по численности населения город Испании и довольно крупный морской порт. Кусочек Иберийского полуострова – с богатейшей историей, где в разные эпохи успели отметиться и древнеримские завоеватели, и германские племена визготов, и даже воинственные берберы, вот уже несколько десятилетий входят в топ 20 наиболее модных туристических направлений. Не будет преувеличением сказать, что в Барселоне удивляет все – начиная от эпатажных творений Гауди, заканчивая городским рынком, лучшим поставщиком самых неожиданных деликатесов на всем Средиземноморье. Десятки музеев, исторические кварталы и всевозможные памятники средневековой архитектуры здесь щедро разбавляются ночными клубами и модными бутиками. Кроме того, современная Барселона – это воплощенная толерантность. Может быть, поэтому на ее благодатной почве одинаково легко приживаются и католические праздники, и праздник Сан-Жорди – День влюбленных в Испании. Обзор города следует начать с готического квартала – Бари Бутик. Его храмы, дворцы и музеи воплотили славу Каталонии, достигшей рассвета при могущественных графах барселонских. В 1990-х годах портовая зона была перестроена, из лабиринта мрачноватых и запущенных улиц, сверкающей врата новой культуры – и гастрономии среди земноморья. Главной артерией этого района стал Ла Рамбла, длинный проспект от Пласа де Каталуния до статуи Христофора Колумба в Гавне. В западной части старого города расположился дистрита дель эй сампле района Шампле конца XIX века. Здесь большая часть барселонского модерна, в том числе знаменитый собор Саграда Фамилия, незавершенный шедевр Антонио Гауди. Храм святого семейства Барселона или Саграда Фамилия, как зовут его испанцы, это визитная карточка не только города, но и всей Каталонии. Нельзя приехать в Барселону и не посетить это великолепное сооружение – которому он приложил руку сам Антонио Гауди. Трудно найти в Барселоне более величественное здание. В 1874 году священнослужители Барселоны решили возвести красивый храм. Они выкупили большой участок земли за пределами тогдашнего города и пригласили известного архитектора Франциско де Вильяра. Под его руководством 19 марта 1882 года и был заложен первый камень храма. Эта дата считается днем рождения строительства, которое пока не завершено. Но спустя всего год мастер отказался от сотрудничества. С конца 1882 года Антонио Гауди берется за строительство храма святого семейства. Он сразу вносит существенные коррективы во внешний облик здания. Теперь над готикой стал преобладать любимый Гауди Модерн. Оказавшись внутри храма святого семейства, можно удивиться столь просторному и светлому помещению. Знаменитый архитектор применил свое мастерство расчетов и сумел создать легкую атмосферу в окружающем пространстве. По всей высоте стены украшены многочисленными витражами, поэтому свет проникает отовсюду. Прихожане могут увидеть многочисленные скульптуры и фрески, мозаику и росписи. Все элементы гармонично переплетаются между собой. Детали проработаны в излюбленной манере Гауди, 
то есть стены и колонны немного изогнуты и покрыты извилистым рисунком. Внутренние помещения кажутся живыми и дышащими. Они абсолютно не давят на посетителей, хотя ежегодно достопримечательность осматривают миллионы туристов. Внутри нет больших толп и давки. После нескольких лет строительства Гауди осознал, что завершить работы до конца своей жизни он не успеет. Ему пришлось выбрать, за что именно взяться в первую очередь. И так в 1892 году он начинает работать над фасадом Рождества, в котором отражается первый этап рождения Иисуса. Кроме работы над фасадами, Антонио Гауди продумал и дополнительное сооружение для Саграды фамилии. В начале 20 века 1910 год открылось небольшое здание приходской школы. Это помогло привлечь прихожан, пока не завершенный храм. Более 40 лет архитектор возводил остов храма, работал над мелкими элементами и башнями, а также завершал первый фасад. В конце ноября 1926 года создание фасада Рождества было завершено. Стены украсили необычные скульптуры и тексты священного писания. Антонио Гауди продолжал работать, но несчастный случай оборвал его жизнь. 7 июня 1926 года престарелый архитектор, направляя в церковь, оказался под колесами трамвая. Спустя три дня он умер. С этого момента руководство строительства перешло ученику Гауди, Доменику Сугранесу, который помогал в работе с 1902 года. За следующие четыре года он завершил оформление остальных фасадов зданий в стиле великого мастера. Дальнейшее строительство продвигалось значительно медленнее из-за нехватки средств. Архитекторы постоянно менялись, поэтому поддерживать единый стиль стало труднее. В начале 80-х годов прошлого века строительство пошло намного быстрее и уже наметилась тенденция к завершению. Однако многие деятели искусства скептически воспринимают саграду фамилии. Они уже не усматривают замысла Гауди в этом храме. Слишком часто менялись архитекторы, и каждый привносил частицу своего видения. Тем не менее, храм святого семейства носит имя Антонио Гауди как главного вдохновителя и создателя. Саграда Фамилия – один из самых известных долгостроев в мире. В настоящее время окончание работ планируется к 2026 году, но испанцы не очень торопятся, ведь существует легенда, что когда кончится строительство храма, наступит конец света. На площади святого Якова заседает правительство города и провинции. В церквях, ресторанах и прямо под открытым небом выступают музыканты, певцы и танцоры. Тысячи туристов растворяются в узких средневековых улочках квартала, посещают его музеи, надолго задерживаются в магазинах. И отдыхают после успешного шопинга в кафе. Каждый год в Барселоне проходит фестиваль фейерверков «Ла Мерсе». Фестиваль проходит в конце сентября. «Корре Фок» – огненное шествие, которое также происходит во время фестиваля. Каждый год фейерверки устраивают возле площади «Ла Испания де Монтуик». 
чтобы ознаменовать завершение фестиваля «Ла Марсель».